ഈ വീഡിയോയിൽ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ അഥവാ എൽ പി യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഫയർമാൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ ജി കെ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ആ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറോളം ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ അക്കാഡമിയിൽ ഈ ചാനൽ എൻ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ അക്കാഡമി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് ആദ്യ ചോദ്യം ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ വനിത ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ ആരാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ ആണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ വനിത ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ ആദ്യ വനിതയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ ആദ്യ വനിത മീരാ കുമാർ ആയിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ദെൻ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിതയാര് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് ദീപക് സന്ധു ദീപക് സന്ധു ആണ് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിത ദെൻ കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം പൂക്കോടാണ് എവിടെയാണ് പൂക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് കോളേജ് എവിടെയാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മണ്ണൂത്തിയാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് മാറിപ്പോകരുത് ദെൻ ബി ടി വഴുതനയിലെ ബി ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ബി ടി വഴുതനയിലെ ബി ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസ് ഏതാണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസ് ആണ് ബി ടി വഴുതനയിലെ ബി ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ദെൻ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് ആണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് എം രാമവർമ്മ രാജയാണ് ആരാണ് എം രാമവർമ്മ രാജയാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അനുനാഥം അനുനാഥം മൂലമാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഏതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി ഏത് നദീ തീരത്താണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സുവർണരേഖാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സുവർണരേഖാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ഉണ്ടാകണം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ലീപ്പിൻ
ട്രിപ്പോനോസോമ ട്രിപ്പോനോസോമയിലൂടെയാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്സ്നെസ് ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് ബക്ടറിയിലൂടെയാണ് ട്രിപ്പാനോസോമയിലൂടെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്നതിന്റെ നേതാവ് ആരാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്നതിന്റെ നേതാവാണ് മേധ പഡ്കർ ആരാണ് മേധ പഡ്കർ ആണ് നർമ്മദ ബജാവോ ആന്തോളൻ എന്നതിന്റെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാറ്റ് പാക്ക് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നാറ്റ് പാക്ക് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാറ്റ് പാക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടുമായിട്ട് നാറ്റ് പാക്ക് നാറ്റ് പാക്ക് എന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു മിൽമ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഏത് വർഷമാണ് മിൽമ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മിൽമ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് മിൽമയുടെ തലസ്ഥാനം വരുന്നത് മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ദൻ ജി ട്വന്റിയിൽ അംഗത്വമുള്ള ഏക തെക്കനേഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ് ജി ട്വന്റിയിൽ അംഗത്വമുള്ള ഏക തെക്കനേഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് ജി ട്വന്റിയിൽ ജി ട്വന്റിയിൽ അംഗത്വമുള്ള ഏക തെക്കനേഷ്യൻ രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറോം ഷാനു ഷാർമിള ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള സമര നായികയാണ് അബ്സ്പ എന്ന കരിനിയമത്തിനെതിരെ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം പതിനാറ് വർഷത്തോളം നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച പോരാളിയാണ് ഇറോം ഷാനു ഷാർമിള അവര് മണിപ്പൂരുകാരിയാണ് ഓക്കെ ഇറോം ഷാനു ഷാർമിള ഇറോം ഷാനു ഷാർമിള ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള സമര നായികയാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യാമ്പലത്താണ് എവിടെയാണ് പയ്യാമ്പലം പയ്യാമ്പലത്താണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് രൂപം കൊണ്ട വർഷം ഏത് വർഷമാണ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് അഥവാ ഐ ടി ബി പി രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു നെക്സലൈറ്റുകളെ നേരിടുവാൻ രൂപം നൽകിയ കോബ്ര ഫോഴ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നെക്സലൈറ്റുകളെ രൂ നേരിടുവാൻ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന കോബ്ര ഫോഴ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂ ഡൽഹിയാണ് എവിടെയാണ് ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് കോബ്ര ഫോഴ്സ് കോബ്ര ഫോഴ്സ് നെക്സലൈറ്റുകളെ നേരിടാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂ ഡൽഹിയാണ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് ഏതാണ് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് ആണ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താജ്മഹൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് താജ്മഹൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് താജ്മഹൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങളാണ് നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി പി ഇ പി നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ാണ് ഡി പി ഇ പി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പി എസ് സി എല്ലാ സമയത്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കിന്റെ പെൻചുലത്തിന്റെ ചലനം ക്ലോക്കിന്റെ പെൻചുലത്തിന്റെ ചലനവും ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്നതും ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹം ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യസഭ ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രാജ്യസഭക്ക് രാജ്യസഭ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ എന്ന പേര് സ
ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് തെലങ്കാനയാണ് തെലങ്കാനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് ദെൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നീണ്ടകരയിലാണ് നീണ്ടകരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരഞ്ജനയുടെ ചിരസ്മരണ ഏത് സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നോവലാണ് നിരഞ്ജനയുടെ ചിരസ്മരണ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നോവലാണത് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നോവലാണ് നിരഞ്ജനയുടെ ചിരസ്മരണ എന്ന നോവല ദെൻ ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സമരസേനാനി എ ജി വേലായുധൻ രക്തസാക്ഷിയായത് ഏത് സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏത് സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം പാലിയം സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സമരസേനാനി എ ജി വേലായുധൻ രക്തസാക്ഷിയായിരിക്കുന്നത് ദെൻ സി ബി ഐ അഥവാ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സി ബി ഐ അഥവാ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ആരാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയാൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച ദേശീയ നേതാവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ് അഥവാ റോ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ് അഥവാ റോ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐത്തോച്ചാടനം കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയായി അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനം ഏതാണ് ഐത്തോച്ചാടനം കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് കാക്കിനട സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനട സമ്മേളനം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു വിഷുവം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷുവം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസത്തെയാണ് ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസത്തെയാണ് എന്ത് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിഷുവം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പന്തളം കേരളവർമ്മയുടെ പ്ര പത്രാധിപത്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാണ് ഏതാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം കവന കൗമുദിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പന്തളം കേരളവർമ്മയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഏത് കവന കൗമുദി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ട മത്സരമായ മാരത്തോണിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ദൂരം ഓട്ട മത്സരമായ മാരത്തോണിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ദൂരമാണ് ഇരുപത്തി മൈൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വാരം ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറ് മൈൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വാരയാണ് ഓട്ട മത്സരത്തിന് ഓട്ട മത്സരമായ മാരത്തോണിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരം ദൻ കൽപ്പാത്തി ശുചീന്ദ്രം സമരങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഐത്തോച്ചാടനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൽപ്പാത്തി ശുചീന്ദ്രം സമരങ്ങൾ കൽപ്പാത്തി ശുചീന്ദ്രം സമരങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഐത്തോച്ചാടനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ കേരളത്തിലെ പ്രാചീന തുറമുഖമായ പന്തലായനി ഏതു ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രാചീന തുറമുഖമായ പന്തലായനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രാചീന തുറമുഖമായ പന്തലായനി കോഴിക്കോട് ജില്ലയില ദെൻ ജീവിതപാത ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതപാത ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥയാണ് കേട്ടോ ജീവിതപാത ജീവിതപാത ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ദെൻ കാക്കദൃഷ്ടി എന്ന കാർട്ടൂൺ പങ്ക്തിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് കാക്കദൃഷ്ടി എന്ന കാർട്ടൂൺ പങ്ക്തിയുടെ രചയിതാവാണ് ഗോപി കൃഷ്ണൻ ആരാണ് ഗോപി കൃഷ്ണനാണ് കാക്കദൃഷ്ടി എന്ന കാർട്ടൂൺ പങ്ക്തിയുടെ രചയിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ പറയിപ്പറ്റ പന്തീരുകുലത്തെ 
കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് പറയിപ്പറ്റ പന്തീരകുലം പറയിപ്പറ്റ പന്തീരകുലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഐതിഹ്യമാല ഏതാണ് ഐതിഹ്യമാല ആണ് പറയിപ്പറ്റ പന്തീരകുലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമാണ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആർ എ എഫ് അഥവാ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ജന്മദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണിത് ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് അർജന്റീന അല്ലെ അർജന്റീനയാണ് ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ജന്മദേശമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ് വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ദൈവകണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഹിഗ്സ് ബോസോണിനെയാണ് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഹിഗ്സ് ബോസോണിനെയാണ് ദൈവകണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാസായുധ നിരോധന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് രാസായുധ നിരോധന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഹേഗ് ആണ് കേട്ടോ ഹേഗ് ഹേഗ് ആണ് രാസായുധ നിരോധന സംഘടന രാസായുധ നിരോധന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹേഗ് ഹേഗ് ആണ് ദെൻ ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഫാറ്റ് ടാക്സ് അഥവാ കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഫാറ്റ് ടാക്സ് അഥവാ കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇന്ദു ലേഖ എന്ന നോവലിലെ നായകൻ ആരാണ് ഇന്ദു ലേഖ ഇന്ദു ലേഖ എന്ന നോവലിലെ നായകനാണ് മാധവൻ മാധവനാണ് ഇന്ദു ലേഖയിലെ നായകൻ പട്ടം താണുപ്പിള്ള തിരുക്കൊച്ചിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ഏത് വർഷമാണ് പട്ടം താണുപ്പിള്ള തിരുക്കൊച്ചിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് പട്ടം താണുപ്പിള്ള തിരുക്കൊച്ചിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത് ദെൻ ശാരദ ആക്ട് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ് ശാരദ ആക്ട് ബാല്യവിവാഹം ബാല്യവിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ട് ആണ് ഏത് ശാരദ ആക്ട് ദെൻ വിവര കൈമാറ്റത്തിൽ ജി പി ആർ എസ് എന്നത് എന്താണ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് ആണ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് എന്നാണ് വിവര കൈമാറ്റത്തിൽ ജി പി ആർ എസിന് പല രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ വിവര കൈമാറ്റ വിഭാഗത്തിൽ ജി പി ആർ എസ് ഏതാണ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് മേരി കോം ഏത് കായിക ഇനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മേരി കോം ഏത് കായിക ഇനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബോക്സിംഗ് ബോക്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മേരി കോം ദെൻ ഭാരത രത്നം ബഹുമതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വർഷം ഏതാണ് ഭാരത രത്നം ബഹുമതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഭാരത രത്നം ബഹുമതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉരഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉരഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു ഉരഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു ഏതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ദെൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സൺ ബേണിന് കാരണമാകുന്ന കിരണങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സൺ ബേണിന് കാരണമാകുന്ന കിരണങ്ങളാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ഏതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സൺ ബേണിന് കാരണമാകുന്ന കിരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വി എസ് എൻ എൽ വഴി ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് അഥവാ വി എസ് എൻ എൽ വഴി ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വി എസ് എൻ എൽ വഴി ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച സൈനിക നടപടിയാണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഹണ്ട് ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഹണ്ട് ആണ് നെക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച സൈനിക നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഹണ്ട് 
വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എജുസാറ്റ് ആണ് എജുസാറ്റ് ആണ് വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് എജുസാറ്റിനെയാണ് ദൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ അത് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡോൾഫിൻ അല്ല ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയായി പറയുന്നത് പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് പ്രസാർ ഭാരതി പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആണ് അഗ്നി ഫൈവ് ഏതാണ് അഗ്നി ഫൈവ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് കുമാരനാശാന വിലയിരുത്തിയ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ആരാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് കുമാരനാശാന വിലയിരുത്തിയ സാഹിത്യ നിരൂപകനാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ആരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് റസൂൽ പുക്കുറ്റിക്ക് ഓസ്ഗാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം സ്ലം ഡോഗ് മില്ലേനിയർ ആണ് ഏതാണ് റസൂൽ പുക്കുറ്റിക്ക് റസൂൽ പുക്കുറ്റിക്ക് ഓസ്ഗാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം ഏതാണ് സ്ലം ഡോഗ് മില്ലേനിയർ ഓസ്ഗാർ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ഓസ്ഗാർ നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് റസൂൽ പൂക്കുറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലേനിയറിൽ ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ റസൂൽ പൂക്കുറ്റിയാണ് ഓസ്ഗാർ നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയും പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവകം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ പച്ചക്കറി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് അതിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സുമാണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ് യുണൈറ്റഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് യുണൈറ്റഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാർഷിക രംഗത്ത് അവലംബിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി രീതിയാണ് സംയോജിത കൃഷി സംയോജിത കൃഷിയാണ് ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാർഷിക രംഗത്ത് അവലംബിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി രീതിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് സംയോജിത കൃഷിയാണ് ചാണകം ജന്തു വിസർജ്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പച്ചക്കറികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ധനമാണ് ബയോഗ്യാസ് ഇന്ധനം ചാണകം ജന്തു വിസർജ്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും എന്നിവയിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ധനമാണ് ഏത് ബയോഗ്യാസ് ദെൻ ടെലികോം അതോറിറ്റി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ദൻ ഒരു ബീക്കറിലെ ജലത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം ഐസ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഈ ഐസ് മുഴുവനായും ഉരുകിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബീക്കറിലെ ജലനിരപ്പിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു ബീക്കറിലെ ജലത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം ഐസ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഈ ഐസ് മുഴുവനും ഉരുകിയാൽ ബീക്കറിലെ ജലനിരപ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല വിവിധ് ഭാരതിയുടെ പ്രക്ഷേപണം ആകാശവാണി ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് ഓക്കെ വിവിധ് ഭാരതിയുടെ വിവിധ് ഭാരതിയുടെ പ്രേക്ഷണം ആകാശവാണി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ദൻ ഏത് അളക്കാനാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് അഥവാ ഭാരം മാസ് അഥവാ ഭാരം അളക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് നൈട്രജന്റെ സഹായത്താലാണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകൾ സസ്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് നൈട്രജന്റെ സഹായത്താലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക
കേരള പി എസ് സി തുടങ്ങിയ വിവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന പഠിക്കുവാനും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൻ അക്കാഡമി എൻ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ നിലവിൽ എൽ ടി സി എൽ ജി എസ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫയർമാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങിയ വിവിധ എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി വിവിധ എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് എൻ അക്കാഡമി പ്ലസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എൻ അക്കാഡമി പ്ലസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം എൻ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ത്രീ ലൈൻസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫ്രീ കോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് റിന്യൂ ഓർ ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും റിന്യൂ ഓർ ഗെറ്റ് ഏതാണോ കാണിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരും ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് നോക്കുക മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഏഴായിരത്തിൻ്റെ വൺ ഇയർ പാക്കേജ് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ എൻ്റർ റഫറൽ കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ എൻ്റെ റഫറൽ കോഡ് ഇതാണ് കെ എം റോഷൻ ഈ കെ എം റോഷൻ എന്ന റഫറൽ കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തിൽ നിന്നും ഫീസ് എത്രയായിട്ട് കുറയും ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് കുറയും ദൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണെങ്കിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ് ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ക്രെഡിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഫീസ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരെ കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പാക്കേജ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫീസുകളുടെ ഇളവ് ഉണ്ടാവുക ദൻ പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക അമർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പയറി സി ബി വി നെയ്മോൺ കാർഡ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പേ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക പേ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് വരും ആ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഓക്കെ സി യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഡ് മറക്കേണ്ട കേട്ടോ കെ എം റോഷ